नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में आपका स्वागत है आज दिन है शनिवार वैसे बता दूं और तारीख है ट्वेंटी नाइन्थ फरवरी तो मार्केट बंद है तो मार्केट रिलेटेड तो कोई स्टॉक रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसा कि मैं लेके आता हूँ बीच बीच आप लोगों के लिए उसके रिलेटेड एक वीडियो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दें आप वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश करें देखने जैसा कुछ नहीं है कम से कम सुन भी आप पूरा सकते हैं अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा अपने बात को तो अपनी बात को शुरुआत करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ एक कहानी है एक कंपनी को लेके कंपनी कंपनी में एक प्रेसिडेंट होता है जो मेन चेयरमैन जो होता है और उसके इम्प्लॉई होते हैं जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं तो वो कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही थी बहुत अच्छा काम कर रही थी कंपनी कंटिन्यू काम कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट भी उसका जो मेन था वो काम कर रहा था लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया लोगों को जैसा कि वहाँ के इम्प्लॉय को अक्सर होता है कंपनी में कि इम्प्लॉय को अपने जो मेन लीडर होते वो पसंद नहीं आते किसी कारण पसंद नहीं आते चाहे उनका काम करने का तरीका हो चाहे जो भी हो पसंद नहीं आते तो एम्प्लॉई में हो गया कि कि यार कैसा ये मैं चेयरमैन है कहाँ कुछ आता जाता है इसको है नहीं प्रेसिडेंट बना दिया गया इसको मेन बना दिया गया गजब का है, है ये तो इसको हटाने की बात होने लगी कि भाई इसको हटा दिया जाए हाँ बोर्ड से बात करके इसको हटा दिया जाए तो हर कंपनी में होता है कि चेयरमैन का जो मेन आदमी होता है उसके दो चार गुप्तचर जासूस होते हैं है ना स्पाई होते हैं ऑफिस में तो उन लोगों के काल में ये बात चली गई कि भाई हमारे मेन जो आदमी है उनको हटाने की बात कर रहा है ये लोग जाके उसको बताता है प्रेसिडेंट को कि सर आपको हटाने का बात इम्प्लॉय लोग में चल रहा है वो लोग कंप्लेन कर रहा है आपके खिलाफ ऐसे ऐसे तो चेयरमैन बोले कि अच्छा ऐसी बात है चलो कोई बात नहीं है आ, तो बात करते हैं इम्प्लॉय लोग से उन्होंने इम्प्लॉय से बात किया लेकिन इम्प्लॉय ने नहीं माना उनका बात कि चलो नहीं ठीक है तो छोड़ देता हूँ कोई बात नहीं लेकिन छोड़ने से पहले एक कंडीशन ये हो गया कि नया कौन बनेगा प्रेसिडेंट ध्यान से सुनिएगा कहानी शायद कुछ समझ में आ जाए नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा नया मेंबर कौन बनेगा तो उन्होंने जिम्मेदारी उन्हीं को मिली बॉस को ही मिला कि भाई आप ही ढूंढ के लाइए और अपने जगह पर आप मत रहिए किसी और को बैठा दीजिए पर आप मेन मत रहिए हम लोग आपको मेन नहीं देखना चाहते हाँ ठीक है बोला ठीक है कुछ दिनों के बाद जो है एक नए आदमी को उन्होंने लाया ढूंढ के कि भाई अब मैं रिजाइन दे रहा हूँ और मेरी जगह पे जो है ये व्यक्ति इस बोर्ड का हेड होगा इस कंपनी का हेड होगा ठीक है बहुत बढ़िया लोगों में खुशी आ गई एम्प्लॉय की चलो कम से कम ये पागल तो गया आ, इसको तो कुछ आता भी नहीं था चलो इस आदमी को उसके बाद काम शुरू हो गया लेकिन जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है उन्होंने जाते जाते दो लिफाफे दो लिफाफे उस नए वाले प्रेसिडेंट को दिया नए वाले चेयरमैन को दिया और बोला कि जिंदगी में कभी भी इस कंपनी में अगर जिंदगी में इस कंपनी जिंदगी में या इस कंपनी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो लिफाफा नंबर वन खोल लेना उसके बाद कभी प्रॉब्लम आता है तो लिफाफा नंबर दो खोल लेना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत ही बोला रही इससे ज्यादा अंतर वाला बात क्या था बहुत अच्छा उसके बाद उस दोनों लिफाफे को उस नए वाले मैनेजर ने अपने अलमीरा में ड्रॉर में रख दिया और काम शुरू कर लिया पुराने वाले चले गए कुछ दिनों के बाद फिर से वही रवैया हो गया सारे लोगों का कुछ महीनों के बाद मीटिंग वीटिंग होते होते अपना काम होने लगा उसके बाद फिर से इम्प्लॉय में वही रोष आ गया वही गुस्सा गया इसको भी तो कुछ आता जाता नहीं है इसको भी कोई काम करने का तरीका आता है कैसे इम्प्लॉय से काम कराया जाता कुछ पता ही नहीं और मेन बन गया ये गजब का पागल आदमी इसको भी हटा जाए तो उसका भी स्पाई था उस कंपनी में दो चार कंपनी में स्पाई रहता है ये दो चार लोग स्पाई जासूस उनको जाके बताता है कि सर आपको हटाने का बात चल रहा है इम्प्लॉय लोग में आपके प्रति गुस्सा है सर ऐसे वैसे आपको हटा दिया जाएगा अब ये बेचारा परेशान कि चलो ये क्या हो रहा है काफ़ी परेशान हो गया तो उनको पहले वाले प्रेसिडेंट की बात याद आ गई दोस्तों ठीक है पहले वाले प्रेसिडेंट की बात आ गई याद आ गई कह रहे उन्होंने दो लिफाफे दिए तो उन्होंने कहा था कभी इस कंपनी में या लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है तो लिफाफा नंबर एक खोल लेना बोला बहुत अच्छी बात है भाई चलो लिफाफा नंबर एक खोलते हैं उन्होंने लिफाफा नंबर एक खोला और उसमें लिखा हुआ था कि जो भी परेशानी अभी चल रही है उस सारे परेशानी का दोष उस सारे परेशानी का कारण तुम पहले वाले प्रेसिडेंट पर ऊपर फेंक दो पहले वाले व्यक्ति पर फेंक दो पहले वाले चेयरमैन पर फेंक दो बस बोला बहुत बढ़िया रामबान मिल गया ये तो दवा ये तो बहुत जबरदस्त आके उतने मीटिंग वीटिंग किया बोला यार ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना मेरा क्या बात थोड़ी है यार ये तो वो बंदा जो करके गया था ना उसका परिणाम मिल रहा है अभी कंपनी में ये सब गड़बड़ चल रहा है 
वो तो पहले वाले के किया हुआ है मैंने कहा कुछ किया यार तो इम्प्लॉय लोगों ने कहा हाँ ठीक है बोल रहे सर उसको तो आता भी था नहीं कुछ वो तो पागल था सही कह रहे उन्हीं के वजह से तो अभी सब रिजर्व उनका किया हुआ ही तो अभी निकल रहा है हम लोगों का परेशानी सारा उन्हीं का कर्म किया हुआ है उन्होंने बहुत ही गलत गलत काम करके गए हैं यहाँ से चलो कुछ दिन का जान छूटा फिर से काम शुरू हो गया बोला वाह ये दवाई बहुत अच्छा था इनका लिफाफा नंबर हुआ फिर कुछ दिन चलते 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 फिर वही पुराना चीज़ हो गया फिर कर्मचारियों में परेशानी पैदा हो गई कह रही यार इसको तो सही में फिर कुछ नहीं आता है ऐसे वैसे देखो इससे भी काम संभल नहीं रहा है कंपनी संभल नहीं रहा है फिर से इसको हटाने का बात होने लगा तो फिर जाके इनको बताया गया कि आपको फिर से हटाने के बात किया जा रहा है कुछ उपाय करिए आप तो इनको फिर याद आया कि लिफाफा नंबर दो उन्होंने बोला था कि दोबारा कभी परेशानी है तो फिर लिफाफा नंबर दो खोल लेना इन्होंने जैसे सुनिएगा ध्यान से इन्होंने जैसे ही लिफाफा नंबर दो खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया अब तुम यहां से जा सकते हो किसी नए व्यक्ति के लिए दो लिफाफा तैयार करके चले जाओ समझ में आया कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया सेकंड लिफाफा में लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया अब किसी नए व्यक्ति के लिए दो लिफाफे तुम भी तैयार करके चले जाओ कहने का मतलब क्या है दोस्तों इस कहानी से क्या मिलता है समझ में आता है कि अपनी गलतियों से जब तक आप भागते रहेंगे अपनी गलतियों से जब तक आप भागते रहेंगे सबक लेने की जगह में भागते रहेंगे आपका अच्छा समय कभी नहीं आएगा हर कुछ दिन के बाद खराब समय कंटिन्यू आता रहेगा अगेन रिपीट कर रहा हूं अपनी गलतियों से सबक लेने की बजाय जब तक आप उससे भागते रहेंगे आपका अच्छा समय कभी नहीं आएगा आपका कुछ दिनों के अच्छे समय के बाद फिर से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा जैसे इस कहानी में हुआ है ना उसने गलती का ठिकरा दूसरे पर फोड़ दिया उसने अपनी गलती का ठिकरा पहले वाले पे फोड़ दिया कुछ दिन तो फिर अच्छा चला लेकिन फिर से वही शुरू हो गया फिर से उसको हटाने की बात शुरू हो गई तो अपनी गलती से सबक लेके उस गलती को सीखना चाहिए उस गलती को दोबारा ना करे ऐसा हो ये कोशिश करना चाहिए क्योंकि एक बार गलती करता है ये मनुष्यों का नेचर है हम मनुष्यों का नेचर है कि हम एक बार गलती करते हैं ये नॉर्मल चीज़ है दो बार गलती करते हैं तो चलो उस गलती को दो बार भी कर सकते हैं ये हमारी एक रिपीटेशन की आदत होती है लेकिन अगर हम बार बार गलती करते हैं तो इसका मतलब ये हमारी मूर्खता है कि हम प्योर प्योर और प्योर मूर्ख हैं इसलिए हम कंटिन्यू गलती किए जा रहे हैं मैं भी बोलता हूँ ये बात कि आप गलती करें आप गलती करें क्योंकि गलती किए बगैर कोई व्यक्ति नहीं सीखता है लेकिन हर बार करें गलती तो नई गलती करें पुरानी गलती को ना दोहराएं पुरानी गलती को रिपीट ना करें अगर करना है गलती तो नई गलती करें जो गलती हमने पिछले बार किया वो गलती ना करें नई उस गलती से जो सीखा बहुत अच्छा है उसको अब दूर कर लिया अब अगर करना होगा तो नई गलती करना होगा अगर आप पुरानी गलती को कर रहे हैं रिपीट इसका मतलब है हम और आप कहीं ना कहीं मूर्खता कर मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं तो जब भी गलती करें हर बार एक नई गलती करें ताकि नई चीज सीखने को मिले पुरानी गलती करेंगे तो बार बार खत्म हो जाएगा कहानी और दूसरी बात अपनी गलतियों का ठिकरा लिफाफा नंबर वन के जैसा दूसरे पर फोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें ठीक है अब ये आप लोग कहेंगे कि भाई ये ट्रेडिंग में कहां से ये बात आ गई ट्रेडिंग में हम यही करते हैं दोस्तों अपनी गलतियों का ठिकरा हम दूसरे पे फोड़ते हैं अपनी गलतियों का ठिकरा हम दूसरे किसी व्यक्ति को एक चेहरा ढूंढ लेते हैं कि हाँ उस पर ले जाके फोड़ देना है क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये ईगो आता है कि आई एम द बेस्ट मैं बेस्ट हूँ मुझसे गलती नहीं होती है या हो ही नहीं सकती है लोग ऐसा सोचते हैं तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने में उनको ईगो फील होता है वो गलती के लिए एक चेहरा ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी चेहरा हो उससे कमजोर हो उससे ताकतवर हो चाहे कोई निर्जीव प्राणी हो कुछ भी हो वो ढूंढ लेते हैं इस मार्केट में हम भी वही करते हैं कि हमने तो ट्रेडिंग तो किया हमने तो एक मार्केट में काम किया लेकिन मार्केट ने मिलो क्यों मार्केट ने ही हमें ठग लिया या फलाना का कॉल ही गलत हो गया या उसने मेरा पैसा डुबा दिया कोई किसी का पैसा नहीं डुबा रहा है आपकी मर्जी के बगैर आपसे एक रुपया आपकी जेब से कोई नहीं ले सकता है कोई माइकल लाल आपकी जेब से बिना आपकी मर्जी के एक रुपये नहीं ले सकता है जब तक कि आप उसको ना दे दें तो इसका मतलब आप अगर उसको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं फिर अगर वो लेके अगर वो एक रुपया चला गया तो आप फिर उसको अपने क्यों ठीक फोड़ रहे हैं कि वो लेके भाग गया आपने दिया ना इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपनी गलतियों का ठिकरा कभी दूसरे पर ना पड़े अगर आपने ट्रेडिंग किया है अगर आपने मार्क स्टॉक सेलेक्ट किया है तो मार्केट पे दोष मत दीजिए कि वो उल्टा हो गया वो सीधा हो गया लॉस लिया माने ये हमारा स्टॉप लॉस कट गया स्टॉप लॉस क्या है वो पहला है लिफाफा 
स्टॉप लॉस क्या हुआ वो एक नंबर वाली पापा की वो आपको बता रहा है कि भाई अब जो है यहाँ से आपको निकलने का टाइम हो गया अगर आप वो नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब दूसरा नंबर लिफाफा का तैयारी करना पड़ता है यानी कि अब आपको जाने का समय हो गया अब आप इस मार्केट में टिक नहीं सकते हैं अगर आप इस तरह से कंटिन्यू गलती पर गलती गलती पर गलती हर बार वही सेम गलती करते जाएंगे तो टिक नहीं सकते स्टॉप लॉस नहीं लगाने की आदत बहुत बड़ी गलती है ओवर लिवरेज में ट्रेड करना बहुत बड़ी गलती है उधारी लेके ट्रेड करना बहुत बड़ी गलती है कल मैंने रिसेंटली एक मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप पर सर मैं नाम नहीं बता रहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूंगा मैंने उधार लेके ट्रेडिंग किया है और मैंने 2000 का लॉस हो गया है और 6000 उधार लिया 2000 का लॉस हो गया है मेरा रिकवर करवा दीजिए ऐसे और वैसे तो सर ये चीजें क्या हो रही है आप अपनी गलती का ठीकरा किसी पे क्यों फोड़ रहे हैं सर तो बताइए रिकवर कराने की बात आ रही है मतलब क्या है इस मार्केट में अंतर मंतर जादू कल अंतर ऐसा कहीं होता है सर कि आबरा का डबरा किया और रिकवर हो जाना बिना स्टडी क्या स्टडी किया था उस एक बंदे उस बंदे ने यह भी नहीं लिखा कि उसने कुछ स्टडी किया था उसने कुछ देखा था उसने समझा था उसने कुछ पढ़ा था उसने सीखा था कुछ नहीं किया बस उसने ट्रेडिंग किया तो क्या हालत होगा आपको यहाँ पता है तो लिफाफा नंबर वन हमेशा याद रखिए अपनी गलती का ठिकरा दूसरे पर अगर आप फोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो लिफाफा नंबर दो को हमेशा याद रखिए कि आपका जाने का समय हो गया है चाहे इस मार्केट से चाहे समझ ही रहे हैं जहाँ जहाँ से क्योंकि जब तक आप सेम गलती को रिपीट करते जाएंगे उस गलती से सीखेंगे नहीं तब तक आपका जाने का समय हमेशा आता रहेगा हर बार आपको नया जगह चेंज करना पड़ेगा हर बार आपको नया शुरुआत करना पड़ेगा टिक नहीं पाएंगे आप कभी भी इस मार्केट में तो सबसे पहली बात है चाहे आप अपनी गलती करें तो उसको एक्सेप्ट करने का ताकत रखिए कि हाँ हमसे गलती हुई ये एक चीज ये दूसरा कि अगर आपको गलती हो रही तो उस गलती क्यों हुआ उसको नोट करने का उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करिए बल्कि ये करने की कोशिश मत करिए कि उस गलती को फोड़ के कहीं दूसरे के ऊपर भाग जाना है ऐसा नहीं करना है कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ये मार्केट भी हमारे साथ वही करता है ये मार्केट भी हमको वही काम करवाता है कि मार्केट कहता है कि मैं तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस काट रहा हूँ तो तुमको मैं कह रहा हूँ कि तुम बाहर यहाँ से हो जाओ आज फिलहाल तुम बाहर हो जाओ मत रुको यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे रुक रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा सारा कैपिटल मैं लेके साफ कर दूंगा फिर तुमको जीरो करके छोड़ दूंगा फिर तुम्हें लायक यहाँ कुछ बचेगा नहीं लेकिन अगर उसके बावजूद आप जिद पे अड़े रहते हैं इस मार्केट से उसी के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं कि नहीं तुमने जानबूझ के मेरा लॉस कराया कोई मुझे वाच कर रहा है कोई मेरे ट्रेडिंग को देख रहा है मेरे बहुत सारे कॉल आते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है लगता है मुझे ही मुझे किसी ने देख रहा है मेरा लॉस स्टॉप लॉस काटने के बाद वो ऊपर चला जाता है मेरे साथ भी ऐसा होता है एक बात बताइए पाँच हजार दस हजार बीस हजार पचास हजार कैपिटल एक लाख के कैपिटल कोई क्यों आपका कैपिटल पर नजर लगाएगा किसको इतना फुर्सत है कि दूसरा का कैपिटल पे दूसरा लोग नजर लगा कर कौन पांच हजार करोड़ का धंधा करता है तो वो एक लाख के कैपिटल वाले को क्यों देखेगा वो नहीं देखेगा ना क्यों देखेगा उतना छोटा लेकिन कुछ लोगों को होता है ये दिमाग में कि लोग मुझे देख रहा है अरे आप हैं कौन कौन है आप जो आपको देखेगा आपसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा कि आप इस मार्केट के लिए नहीं बने आप ये कबूल ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस मार्केट के लिए नहीं बने हैं हर कोई हर धंधा कर ले ये जरूरी नहीं है है ना मैं चाय बेच सकता हूँ पान नहीं बेच सकता मैं पान बेच लूंगा वो जाल मुड़ी नहीं बेच सकता हर लोग हर काम के लिए बना है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग सारे काम कर सके है ना मुकेश अंबानी इतने अच्छे कंपनी चला रहे रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह वो हवाई जहाज क्यों नहीं चला रहे क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं बने वो हवाई जहाज में हाथ नहीं लगाते लेकिन अब जबरदस्ती का करेगा जब वो व्यक्ति उस धंधे को समझ जाएगा तो जो जिस काम के लिए बनाए दोस्तों अगर वो काम करे तो वो ज़्यादा बेस्ट है ज़्यादा बढ़िया है जबरदस्ती का सारे लोग सारे काम कर ले ये बिल्कुल भी नहीं है इसलिए अगर ये जबरदस्ती का काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि गलती नंबर एक वाला लिफाफा फिर दो नंबर लिफाफा यूज करना पड़ेगा अपनी गलती का ठिकरा दूसरा पे फोड़ेंगे अपने लॉस का ठिकरा दूसरा पे फोड़ेंगे अपने परेशानी का ठिकरा दूसरा पे फोड़ेंगे खुद को ये एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं ईगो हमारा हट होता है क्या ईगो हट होता है जैसे एक सुबह भी मैं कॉल आया था कि मुझे बेस्ट ब्रोकर चाहिए मैंने बेस्ट ब्रोकर चाहिए ऐसा ब्रोकर जो बेस्ट हो तो मैंने बहुत सुन भी रहे होंगे भाई साहब तो बिल्कुल यही लाइन मैंने कहा था कि जीवन में बेस्ट नहीं मिलता है ठीक है जीवन में आप खोजते रह जाएंगे आपको बेस्ट नहीं मिलेगा अभी आप कहाँ ट्रेडिंग करें तो उन्होंने कहा आप स्टॉक में मैंने कहा जब आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाया था तब वो आपके लिए बेस्ट था क्या तो उन्होंने कहा हाँ अब बेस्ट था तो उन्होंने कहा तब अब क्या हो गया जब वो उस वक्त बेस्ट था तो अब
कहीं ना कहीं छोटी बड़ी समस्या सबके साथ है बेस्ट कोई भी नहीं बना अगर बेस्ट बन जाता है दोस्तों मान लेते हो एक मोबाइल आप लेना चाह रहे हैं अगर बेस्ट मोबाइल आप खोज रहे हैं चलिए आपने अपने तरफ से सारा चेक करके बेस्ट ले लिया अगर वो वही बेस्ट है तो उसके बाद का प्रोडक्ट तो नहीं बनना चाहिए था ना उसके बाद का वर्जन तो बनना ही नहीं चाहिए था उसके बाद का नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट तो आना ही नहीं क्योंकि वही तो बेस्ट था जो आपने लिया फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट कंपनी क्यों निकालती है इसका मतलब बेस्ट कभी कोई नहीं बना अगर बेस्ट बन जाता तो प्रोडक्ट वहीं पे रुक जाता उसके बाद का वो प्रोडक्ट बनता ही नहीं बेस्ट मत ढूंढिए है ना संतुष्ट होना सीखिए बेस्ट बनना कोशिश करिए बेस्ट ढूंढना बंद कर दीजिए और अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ना बंद कर चाहे इस मार्केट में हो चाहे लाइफ में हो अगर लाइफ में भी यही करते रहेंगे हर बार अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जाने का वक्त हो चुका है अब आप टिक नहीं सकते इसी तरह इस मार्केट में हर बार आप अपने लॉस का ठीकरा मार्केट में फोड़ेंगे किसी जिससे टिप्स लिया मान लीजिए आप लोग टिप्स लेते होंगे इंदौरी सर्विस उसको क्यों लेते हैं इंदौरी सर्विस का टिप्स वो जबरदस्त है आप उसको मना कर दीजिए ना क्यों करना चाह रहे हैं फिर लॉस होगा वो तो अपना उसने पैसा लिया उसका तो काम है वो तो करवाएगा ही एक को लॉस देगा एक को प्रॉफिट करवा वो ऐसे ही करता है दो कॉल एक ही कॉल एक को बाय करवाएगा एक को सेल करवाएगा जिसका सही हो गया उसको कॉल कर देगा वो तो वो लोग वैसे ही काम करते हैं और हज़ार बार हम लोगों ने अपने इस चैनल पर बोला है कि आप एडवाइजरी कॉल से दूर रहिए इंदौरी कॉल से दूर रहा करिए अपनी रिसर्च एनलिस खुद किया कीजिए मेहनत करिए और अगर अपना मेहनत पे भी कहीं अगर लॉस होता है तो वो एक्सेप्ट करने में बनेगा आपको कि हाँ कि मैंने गल मेहनत किया फिर भी अगर लॉस रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे में ये दिक्कत थी हमने उसको पढ़ नहीं पाया समझ नहीं पाया लेकिन होता क्या है कि हम वो करने के बावजूद हम अपना ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ देते हैं दूसरे पर अरे सर क्या बताएं सर हम तो एकदम सही ट्रेड लिए थे सर मार्केट ना मैंने स्टॉक में पड़े लगता है कोई मुझे देख रहा था मेरा स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला कौन देखेगा किसको फुर्सत है ड्रोन लगा हुआ है आपके कमरे में है ना कैमरा लगा रखा है उसने क्यों देखेगा वो आपको किसको फुर्सत है इतना ऐसा कुछ नहीं होता है सर तो सबसे पहली बात अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए मार्केट के हाँ ना को समझना सीखिए सारे लोग सारे धंधा कर ले ये भी कोई जरूरी नहीं सारे लोग मार्केट में आके ट्रेड कर लें ट्रेडिंग कर ले ये भी जरूरी नहीं है तो जो आप जिस काम के लिए बने उस काम को खोजिए सोचिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते पैसेनेट होइए उसके प्रति फिर जाके काम करिए और लॉस अगर हो जाता है आपका अगर लॉस हो जाता है फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस कर दिया तो फिर मार्केट से झगड़ा मत करिए ईगो को मार दीजिए और प्रणाम करके मार्केट से बाहर आ जाइए तो दोस्तों ये दो लाइन था मेरे दिमाग में आ रहा था जो लोग मैसेज करते हैं कॉल करते हैं कि मुझे कोई देख रहा होता है मुझे कोई लगता है स्टॉप लॉस काट के निकल जाता है ऐसे सब लोगों के लिए ही मेरा बात था और एक ऐसे भी लोग जो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करके दूसरे पर फोड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ कहानी के थ्रू सुनाने की कोशिश करूं तो शायद समझ में आ जाए तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अगर मेरी ये वीडियो और मेरा ये शब्द अगर पसंद आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद